across the Lord. எத்தனை பேர் ஆண்டவரை நம்புறீங்க? We see the journey that you have come for you. நீங்க கடந்து வந்த பாதை உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க என்ன பாதைக்குள்ள கடந்து வந்திருக்கீங்கன்னு. In the journey you saw the love of God. நீங்க கடந்து வந்த பாதையில நீங்க நல்லா கவனித்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டோடைய அன்பு தான் நிறைந்திருக்கும் அவருடைய உண்மை உங்களுக்கு எவ்வளவு உண்மையாக இருந்திருக்காரு நீங்க புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அவர் எப்படி உங்களை இத்தனை நாட்களாக பாதுகாத்து வந்தார்னு உங்களால புரிந்து கொள்ள முடியும் எப்படி உங்களுக்கு உங்களுடைய தேவைகள் எல்லாம் ஒன்றொன்றாக சந்தித்து உங்களை நடத்தி வந்தார்னு நீங்க புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் ஏன் ஆண்டவர் அழகாக உங்களை இத்தனை நாள் நடத்தி வந்தார்னா அவர் மேல நீங்க நம்பிக்கையாக இருந்தபடினால talk to you something that the lord has placed in my spirit indrike aandavar ennudeya aavin mel potta oru vaarthai ungalodu na pagalndukolla virumbugiren as a god confirmation from the worship here today inake worship nadathana worship leader moolamaga na pesa irundha vaarthai aandavar innoru mara enakku adu nirubithar the the word thought came many times during the worship thought கவலைப்படுகிறோம் <laughs> tap the person next to you say warm up pakkathula irukkunga thatti solunga konjam anal aakki kollunga it's a warm up konjam pakkathula irukkunga solunga anal aakunga appdinu solunga so i want to remind you today no one can influence god over your life யாரும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து ஆண்டவிட்ட எதுவும் போய் சொல்ல முடியாது எதுவும் உங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் ஆண்டவிட்ட போய் உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா எதுவும் பேச முடியாது no one has no influences over what god has decided for you andavar ungala vaalkai ku enna seiyanunu mudivu vaithirukkaro adu yaaralayum maatha mudiyadu adu yaaralayum andavarudey mind poi maathi ipdi vera maari cheyengnu solla mudiyadu so we as a human being are influenced by certain things in our lives naanga manushargalaga anega kaaryangal nimittham engude kaaryangal anega kaaryangal nimittham naanga seigirom seyalpadukirom ivargalala avargalala naanga anega kaaryangal vandu engale vandu sila kaaryangalai seiya vekkirathu we are influenced by our friends எங்களுடைய நண்பர்களால சில காரியங்கள் நாங்க செய்கிறோம். We're influenced by our circumstances. எங்களுடைய சூழ்நிலைகளால சில காரியங்களை எங்களால செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது. We're influenced in our relationship. சில எங்களுடைய உறவுகளால நாங்க சில காரியங்களை எங்களால செய்ய வேண்டிய இருக்கிறது. But I come to tell you no one can influence God of what God has planned for you. ஆனா கர்த்தரே போய் யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது. உங்க வாழ்க்கைய நடக்கிற நல்ல காரியங்களை நிப்பாட்டும்படிக்கு ஆண்டவர்ட்ட போய் எதுவும் செய்ய முடியாது. What God has destined for you will come to pass. கர்த்தர் என்ன உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு என்று நினைத்திருக்கிறாரோ அது மாத்திரம்தான் நடக்கும் வேற எதுக்குமே நடக்காது. What God has destined for his church will come to pass. இந்த சபைக்கு என்று ஆண்டவர் என்ன காரியங்களை வைத்திருக்கிறாரோ அது மாத்திரம்தான் நடக்கும். What God has plan for your children will come to pass. உங்க பிள்ளைகளுக்கு என்று ஆண்டவர் என்ன காரியங்களை தயார் பண்ணி வைத்திருக்கிறாரோ அந்த தயார் பண்ண காரியங்கள் தான் நடைபெறும். See in our lives we we'll see small things happening. எங்களுடைய வாழ்க்கையில சின்ன சின்ன காரியங்கள் நடக்கிறத நாங்க பார்க்கிறோம் பட் டோன்ட் ஜட்ஜ் யுவர் ஸ்மால் பிகினிங்ஸ் ஆனா எங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்கிறது சின்ன சின்ன காரியங்களை பார்த்து நீங்க வந்து சின்னதுன்னு நினைச்சு சும்மா விட்டுறாதீங்க இட் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஸ்மால் திங்ஸ் என்னைக்குமே ஆண்டவர் செய்கிற ஒரு காரியம் சின்ன சின்னதா தான் தொடங்கும் ஸ்மால் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் சின்னதான ஒரு ஆசீர்வாதம் a small group of people in this church ஒரு சின்ன ஆண்டவருக்கு சின்ன ஒரு group ஜனம் தான் இருக்கும் பட் தி பைபிள் சேஸ் டு நாட் டிஸ்பைஸ் ஸ்மால் பிகினிங்ஸ் ஆனா அற்பமான ஆரம்பங்களை அசட்டை பண்ணாதீங்க என்று வேதம் சொல்கிறது as i was preparing for this message i was asking the lord what do you want to share with your people ஆண்டவரே நான் என்ன பகிர்ந்து கொள்ளணும் அப்படி சொல்லி நான் ஆண்டவர்ட்ட கேட்கும்போது he was telling me tell my people i am just warming up in their lives அப்ப ஆண்டவர் சொல்ல சொன்னார் நான் இப்பதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்களை செய்யும்படிக்கு சூடு பிடித்திருக்கிறது அப்படி ஆண்டவர் சொல்ல சொன்னார் i am just preparing you இப்பதான் நான் அவங்களை தயார் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி சொன்னார் i'm just starting with you இப்பதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்களை தொடங்க ஆரம்பித்திருக்கிறேன் so as we as we, as we was worship today god reminded me about this about this word thought 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 appa inak aaradhane velil irukumbod aandavar yosanegal yosanegal yosanegale kurith aandavar ennodu pesikondra perception imagination appa naanga yosikkira vidham naanga sindhikkira vidham sila kaaryangal naanga purindukolikkira vidangal focus and goals he was keep reminding me about aandavar marubadiyamaga enak solli kondra gavanam chalithukiradhu engude ilakkugal indha kaaryangale kurith aandavar ennodu pesikondra there are certain people today are 
being tormented in their minds நிறைய பேர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில அந்த சிந்தையில அலக்களிக்கப்படுகிற மாதிரி अनेक காரியங்கள் எங்களுடைய சிந்தைக்குள்ள நடந்து கொண்டிருக்கிறது depressed and stressed out about their lives சோர்ந்து போய் பலவீனப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு வருத்தப்பட்டு ஒரு மாதிரி எங்களுடைய சிந்தை ஒரு சரியான நிலமையில இல்லாதபடிக்கு இருக்கிறது God promised me he's going to he's going to deliver certain people from their tormenting of their minds ஆனா ஆண்டவர் எனக்கு இன்னைக்கு சொல்லி சொல்லி அனுப்ப சொன்னார் अनेகருடைய சிந்தையில காணப்படுகிற அந்த பிரஷர் அந்த பிரச்சனை அந்த இதெல்லாம் ஆண்டவர் உடைக்க போகிறேன்னு சொன்னார் Your season of depression is ending உங்களுடைய சோர்வான அந்த நாட்கள் முடிந்து போகும் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் Your season of worry is ending உங்களுடைய எல்லா விதமான கவலையான நாட்கள் முடிந்து போகும் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் A season of mindset is changing உங்களுடைய சிந்தைகள் உங்களுடைய மைண்ட் அந்த யோசனை அந்த மைண்ட்ல இருக்கிற எல்லா காரியங்களையும் மாறுகிற நாட்களாக இருக்கும் We see 1 Peter 5:7 cast all your anxieties and burdens on to Jesus for he cares for you. எங்களுடைய எல்லா விதமான சோர்வுகள் கவலைகள் பாரங்கள் எல்லாம் இயேசு விடத்துல கொடுங்க ஏனா அவர் உங்களுக்காக உங்களை உங்கள் நினைவாக இருக்கிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார். Tell the person next to you was warming up. அவர் அவர் அப்பதான் சூடு பிடிக்க ஆரம்பித்திருக்குதுன்னு சொல்லுங்க. The person the, the crowd that is surrounding you does not know what God is about to do in your life. உங்களை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாத கர்த்தர் என்ன செய்ய போகிறார் உங்க வாழ்க்கையில God is working on a bigger miracle in your life. உங்க வாழ்க்கையில பெரிதான ஒரு அற்புதத்துக்கு ஆண்டவர் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். See others but others around you might be deceived in the small beginnings that is happening in your life. உங்களை சுற்றி இருக்கவங்க சின்ன சின்னதா உங்க வாழ்க்கையில நடக்கிற சின்ன காரியங்களை தான் பார்த்து கொண்டிருக்காங்க இப்போ. But when people thought it was finished God is starting. ஆனா என்ன ஜனங்க உங்க வாழ்க்கையில முடிஞ்சிட்டு இவளுடைய வாழ்க்கையில இது நடக்காத நினைக்கறங்களோ கர்த்தர் அதுல தான் கை வைக்க போகுறார். When the crowd that you was with the think you are failing is over. is just the beginning god is telling you now enga thottu poninga nenaikireengalo enga ella mudinjittu nenaikireengalo enga idhukku mela onnu nadakkaadu nenaikireengalo anga dhaan karthar kaiya vaikka pogura so today god is going to change certain mindset ana adu seivadharkku munbadhaaga mudhalaadu ungudi sindhaiye aandavar maatha pogura what if what if idhu ipdi nadandha what if i don't make it oru vela enna enak ipdi nadakkama poiruchuna enna eppadi na apdi na yosikkira what if i don't succeed ஒருவேளை எனக்கு இந்த காரியத்துல வெற்றி கிடைக்காம போயிருச்சுன்னா what if i don't win ஒருவேளை எனக்கு ஜெயம் கிடைக்காம போயிருச்சுன்னா what if i'm not enough for someone ஒருவேளை நான் வந்து அவங்களுக்கு போதுமா இல்ல இல்ல நான் வந்து அந்த காரியத்துக்கு நான் தகுதி இல்ல அப்படி நீ நினைச்சு what if i don't get this job what if i don't get this progression what if what if what if இந்த வேளை எனக்கு கிடைக்கலாட்டி இந்த உயர்வு எனக்கு கிடைக்காட்டி இந்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்காட்டி இது இப்படி நடக்காட்டி இப்படி நடக்காட்டி நீங்க யோசிக்கிற அந்த யோசனை see our mindset is determined by what you think of yourself நாங்கள சிந்தைகள்ல நாங்க யோசிக்கிற காரியம் நாங்க எங்களை குறித்து என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் அந்த சிந்தையில ஓடிக்கிட்டே இருக்குது what other people think about you is about what you and god thinks about yourself மத்தவங்க உங்களை குறித்து என்ன நினைக்கறாங்கன்றது உங்க வாழ்க்கையில நடைபெறாது நீங்க ஆண்டவருக்கு முன்பதாக என்ன நடக்குனு விசுவாசிக்கிறீங்களோ அது மட்டும் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்கும் what you believe in yourself it matters நீங்க என்னத்தை விசுவாசிக்கிறீங்களோ அதுதான் ஆண்டவருக்கு முக்கியம் what god believes in yourself matters கர்த்தர் உங்களுக்குள்ள என்ன நம்பிக்கையா உங்க நம்பிக்கை உங்க மேல நம்பறாரோ அதுதான் முக்கியம் the reason why we get crushed defeated mentally is because we allow people to determine what's happening in our lives अनेक முறை சோர்ந்து போறோம் உடைந்து போறோம் நெருக்கு பட்டறோம் ஏனா மத்தவங்க யோசிக்கிற யோசனை மத்தவங்க சொல்ற பேச்சை நாங்க கேட்டு நாங்க எங்களையே நாங்க தாழ்த்தி கொள்கிறோம் நாங்க எங்களையே ஆண்டவர் மேல் இருக்க அந்த அவிசுவாசமாக இருக்கு we are dwelling on the words of people மனுஷனுடைய வார்த்தை மனுஷன் பேசுகிற வார்த்தை மனுஷன் எங்களுக்கு சொல்லுகிற காரியத்தை நாங்க கேட்டு நாங்க சோர்வடைந்து there's a saying i've heard a saying இப்படி சொல்லுவாங்க the enemy is in me எங்களுடைய சத்துரு எங்களுக்கு உள்ள தான் இருக்குது அப்படி சொல்லுவாங்க in me means your mind அந்த உள்ள இருக்குறதுனா என்னதுனா எங்களுடைய சிந்தை தான் எங்களுக்கு சத்துருவாக மாறுது the biggest battle a christian can ever face is with your mind ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய பெரிதான ஒரு போராட்டம் எங்கன்னா இந்த மைண்ட்க்குள்ள இந்த மண்டைக்குள்ள தான் அந்த பிரச்சனை நடக்குது we say we 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 face a devil that is so strong but no he's nothing நாங்க சொல்றோம் என்னைக்குமே பிசாசு பெரிசா பெரிசு பெரிய 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 அது ஒண்ணுமே கிடையாது எங்க சிந்தையில தான் எல்லாம் இருக்குது you see neurosurgeons you see a lot of psychiatrists saying the greatest battle that any human can have is with your mind அப்ப பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் இந்த பிரெயின் சர்ஜன்ஸ் இந்த இந்த எல்லா இந்த மூளையை சம்பந்தப்பட்டவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு மனுஷனுடைய பெரிதான போராட்டம் எதுனா அவனுடைய சிந்தைக்குல தான் நடைபெறுகிறது what you speak over your life is what will be the outcome உங்க வாழ்க்கையை பார்த்து நீங்க என்னென்ன பேசுறீங்களோ அதுதான் நடக்கும் 
change your mindset will change your life ungalude mind ninga modala maathunga ungalude vaalkai thaanaga maarum change your mindset will change your destiny ungalude thalaiye ungal mind ninga modala maathumbodhu ungalude edhirkaalam thaanaga maarum change your mindset will change the direction of your life ninga yosikkira vidha ungal mind la irukka kaaryangala ninga maathumbodhu ungal vaalkai enude disaikal ella maarugiradhu bible says in romans 12 verse to change your mindset then you will be able to test and approve the will of god romer 12 2 solugirathu neenga vandha neenga yosikkira kaaryam ungude sindhaiyudaiya kaaryangalai neenga maatrikolla venum endru transform transform by renewing of your mind neenga vandu and the mind maarumbodhu and the vaalkai maarugiradhu and veda vasanathin padiyaga a lot of things a lot of people think that before we change our mind we will change our lives நிறைய பேர் நாங்க நினைக்கறாங்க முதல்ல வாழ்க்க மாறும் அப்புறம் தான் சிந்த மாறும் சிந்தை மாறும் பட் இஸ் தி ஆப்போசிட் चेंज யுவர் மைண்ட் बिफोर தென் யுவர் லைஃப் will change ஆனா முதல்ல நான் சொல்ற அந்த சிந்தை மாறட்டும் அப்புறம் தான் அந்த வாழ்க்கை மாறும் so have you ever thought when most of us were born through the womb எல்லாரும் ஒரு கருவின் மூலமாக நாங்க பிறக்கிறோம் பூமிக்குள்ள வரோம் we was restrained and confined in a small womb ஒரு கருவுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு உருவாக்கப்பட்டு not be too comfortable in where you are எங்க இருக்கறீங்களோ எல்லாவற்றை நீங்க அதே மாதிரி சில காரியங்களை அப்படியே அதே நிலமையில நாங்க இருக்க கூடாது not be too satisfied in what you have எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் சகித்து கொண்டே நான் இப்படியே இருந்துறேன்ற அந்த நிலமையில இருக்க கூடாது we are in a we are in a season where a lot of things are happening in the world நாங்க இருக்கிற கால கட்டத்துல எங்களை சுற்றி உலகத்துல अनेक காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது hardship is going to come கஷ்டமான நாட்கள் இன்னும் எதிர காத்து இருக்கிறது struggles is going to come நல்ல எல்லா போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் சுற்றி பூமியில நிறைய தான் போகுது we see a lot of youngsters who are, who are mentally disturbed we see we heard last week in australia when a pastor was stabbed by a young youngster அப்ப நிறைய வாலிபர்கள் மனநலமாய் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு காலத்துல இருக்கிறோம் ஒரு பிரசங்கம் செய்து கொண்டிருக்கும் போதே ஒரு ஊழியக்காரர் வந்து அந்த அந்த குத்தப்படுகிறது ஆஸ்திரேலியால நாங்க பாக்குறோம் நிறைய வாலிபர்கள் அவங்களுடைய மன பிரெயின் வாஷ் பண்ணி என்னென்னமோ காரியங்கள் செய்யறாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய சிந்தை அந்த சிந்தை வந்து இன்னும் சரியாக்கப்படலாம் தவறான சேர்க்கையோடு அவங்க சேர்த்து கொண்டு தவறான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையின் வீழ்ச்சிக்கு அவங்க தங்களை தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு சரியான மைண்ட்ல நீங்க இருக்குதான் நீங்க நல்ல ஒரு பாதுகாப்பாக நீங்க இருக்க முடியும் your mindset needs to change going forward because what god is about to do in your life your mindset needs to change as well kartar seiya pogura nanmayana karyangal aashirvadangal arputhangalukku modala ungude sindai thayaraga irundhaana andha karyangalai petrukkolla mudiyum leave behind every negative thoughts adanal ella vidamana thavarana karyangal ella vidamana aandavar illada yosanangal thooki podunga so where your mind goes your life will follow enga unga sindai pogiradho unga vaalkaiyum adhe edathukku dhaan pogiradhu today i want to talk to you about six steps of renewing your mind appa indrikku na aaru kaaryangal eppadi anda sindhaiye neenga sari seiyanundra aaru kaaryangalai solla pogura first step mudhalavathu kaaryam stop believing that you cannot control your thoughts mudhala neenga ennude sindhaiyila odugra kaariyatha yosanaigala ennala nippaatta mudiyadhu nenikkira anda yosanaiye adu poi endru neenga nirubinga see people think that i cannot control my thoughts நிறைய பேர் நினைக்கறாங்க என்னோட சிந்தையில கண்டதும் ஓடுது என்னால நிப்பாட்ட முடியல அப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்க we say the thoughts control me நிறைய பேர் யோசிக்கிறீங்க என்னோட சிந்தை தான் என்னோட வாழ்க்கைய கண்ட்ரோல் பண்ணுது என் மைண்ட்ல ஓடுற காரியங்கள தான் என்னோட வாழ்க்கைய நடத்துதுன்னு யோசிக்கிறீங்க that's the lie of the devil அது பிசாசு சொல்லுகிற பொய் in philippians 4:8 he says think about these things பிலிப்பியர் 4:8 இவ்வளவு இவனமாக சொல்லுகிறது இவ்வே இவ்வகையான காரியங்களை மாத்திரமே சிந்தியுங்கள் what things what is noble what is right what is admirable loving and praiseworthy appa enna enna kaaryangalai sindhikkanuma unmayanavigal meenmayanavigal neethiyanavigal andha mari nalla kaaryangalai unga mind la yosikkanunu vedan solugiradhu think about such things ipo indha mari kaaryangalai maatrum neenga nenainga appdin vedan solugiradhu you have control over your thoughts unga sindhaila odugira kaaryathukku ungalku control ulukku we see in joshua 1 verse 8 
Joshua 1 8 சொல்லுகிறது God tells Joshua keep the law on your lips and meditate it day and night தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்களை தேவனுடைய நியாய பிரமாணங்களை அவனுடைய சிந்தையில வைத்து உடைய இருதயத்தில வைத்து அதன்படி ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கும்படி ஆண்டு சொல்றார் then you will prosper and be successful அப்படி ஆண்டவருடைய நியாய பிரமாணங்களை தியானிக்கிற ஒரு மனுஷன் அவனுடைய வழிகள் செழிக்கும் அப்ப வெற்றி வரும் அப்ப ஆண்டவர் அவனுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கறார்னு பார்க்கறோம் our mind gets attacked every day ஒவ்வொரு நாளும் உங்க சிந்தையை பிசாசு அந்த பிசாசு அதை வந்து போராடும் படிக்கு வருகிறான் காலையில மாலை வேலையில ராத்திரி வேலைகள் பிசாசு அந்த சிந்தைக்கு விரோதமாக தான் யுத்தம் செய்யும் சில பேருக்கு ஒவ்வொரு 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 மணி நேரமும் ஏதாவது ஒண்ணு உங்க சிந்தையில பிசாசு போராடி கொண்டிருக்கு ஏனா அதான் நிறைய பேர் சொல்றாங்க உங்களுடைய சிந்தை தான் யுத்த கலமாக இருக்குது this where war takes place அங்க தான் யுத்தங்கள் நடைபெறுகிறது this where physical war and spiritual war take place ஆவிக்குரிய யுத்தமும் மாம்சவுதமான யுத்தமும் இந்த சிந்தையில தான் அது யுத்த கலமாக இருக்குது this is the greatest battle any human can ever face is in your mind உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க சந்திக்க கூடிய பெரிதான போராட்டம் அந்த சிந்தைக்குள்ள தான் இருக்கும் so your mind is a servant either to the holy spirit or to the flesh ஒரு அவங்க சிந்தை வந்து பரிசு தாவியானவருக்கு தான் சொந்தமாக இருக்கணும் உங்களுடைய மாம்சத்துக்கு அது ஈடு கொடுக்கவே கூடாது ஒருவருக்கு <laughs> <laughs> அந்த சிந்தையை பரிசு தாவியானவருக்கு நீங்க எவ்வளவாக விட்டு கொடுக்கிறீங்களோ அவர் இயேசுவை போல அந்த சுபாவங்களை அந்த சிந்தையை ஒருவருக்குரியங்க ரெண்டாவது காரியம் what you what you feed your mind becomes your mindset உங்க சந்தை உங்க சிந்தைக்குள்ள நீங்க என்னென்ன காரியம் நீங்க அனுப்புறீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அது வெளிய வருகிறதாக இருக்குது my mindset is what controls you அப்ப என்ன உங்க சிந்தைக்குள்ள நீங்க கொடுக்கறீங்களோ அதுதான் உங்க வாழ்க்கையில வெளியில வந்து உங்க வாழ்க்கையில கடக்குற நடக்குற காரியங்களாக இருக்குறோம் today what are you feeding your mind with உங்க சிந்தைக்குள்ள நீங்க என்ன காரியங்களை அனுப்பி கொண்டிருக்கீங்க colossians 3:2 says கொலோசியர் மூன்று ரெண்டு சொல்லுகிறது செட் யுவர் மைண்ட் ஆன் திங்ஸ் not on earth but above உங்களுடைய சிந்தையை மேலானவைகளை குறித்து நாடுங்கள் கீழானவைகளை அல்ல so set your minds on things above where christ is seated on the right hand side of god அதனால எப்படி தேவன் தேவனுடைய பிதாவுடைய வலது பாரத்துல அமர்ந்திருக்கிறார் அதே போல உங்களுடைய சிந்தைகளையும் நீங்க மேலான வைகளை கிறிஸ்துவோடு கூட வைங்க அப்படினு சொல்லி போட்டுருக்கிறது heavenly things பரலோகத்தின் காரியங்கள் let your mind be connected and think of the heavenly things உங்க சிந்தை வந்து பரலோகத்தோடு இணைந்திருக்கட்டும் பரலோகத்தின் மேன்மையான காரியங்களை அது யோசிக்கட்டும் surround yourself with friends who know the word of god அப்ப தேவனுடைய வார்த்தையை அறிந்த நண்பர்களை தேவனை அறிந்த நண்பர்களை அந்த மாதிரி நல்ல நண்பர்களை சுற்றி உங்க வாழ்க்கையில நீங்க சேர்ந்துருங்க surround your mind in an atmosphere where there is the worship and presence of god அப்ப தேவனுடைய பிரசனம் எங்க இருக்குறதோ தேவனுடைய ஆவியானவர் எங்க இருக்கறாரோ அந்த இடங்களுக்கு மாத்திரம் நீங்க போங்க it is of your mindset that what controls your life people of god உங்க மைண்ட் எப்படி இருக்குதோ உங்க சிந்தை எப்படி இருக்குதோ அப்படி தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை காணப்படும் your circumstances will determine what you feed your mindset அப்ப உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் எப்படி இருக்குறதோ அந்த சூழ்நிலைகள் தான் உங்க சிந்தைக்குல நீங்க அனுப்பி கொண்டிருக்கீங்க அதுதான் உங்க வாழ்க்கையில வெளியில வருகிறது where are you going வாலிபர்கள் இளம் பிள்ளைகள் நீங்க என்ன என்ன இடங்களுக்கு எல்லாம் போறீங்க who are you mingling with யாரோட நீங்க சேர்ந்து என்ன காரியங்கள் செய்றீங்க because don't forget you are feeding your mind all this ஏனா நீங்க போற காரியம் நீங்க செய்யற காரியம் அந்த சிந்தைக்குல அன்னை தேவையில்லாத காரியங்களை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறது you are affecting your emotions your feelings by going to certain places சில இடங்களுக்கு நீங்க போறனால சில பேரோட இருக்கறனால நீங்க சிந்திக்கிற விதம் நீங்க யோசிக்கிற விதம் உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து பயங்கரமாக அதனால பாதிக்கப்படுகிறது point 3 
director of the career confess what you believe not what you feel நீங்க என்னத்தை நீங்க நான் எனக்கு இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது நீங்க யோசிக்கிறத விட நீங்க என்னத்தை விசுவாசிக்கிறீங்க என்னத்தை நம்புகிறீங்கன்ற நல்ல காரியங்களை உங்க வாழ்க்கையை வாயில ஆரம்பிச்சாஸ் based things on our feelings neriya per naanga engalude unarchigala unarchigalala naanga enna unarukiromo adha than naanga vaayila pesukrom we we feel in a certain way so we speak in a certain way aa naanga ipdi engal unarchigal ipdi irukkaranaala and unarchi nimithama adha vaayila irundhu pesurom the babu says confess ana vedam solugiradhu unarchigalala alla neenga vandu vaai viswasathinaala arkai idungal we possess and inherit in what we confess நாங்க என்னத்தை வாயினால அறுக்கை எடுக்கிறோமோ அதை தான் எங்களோட வாழ்க்கையில பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் அதை தான் எங்களோட வாழ்க்கையில நாங்க அனுபவிப்போம் எஸ் தி பிளெசன்ஸ் ஆஃப் காட் இஸ் தேர் தேவனுடைய பிரசனம் இருக்குது பட் ஆர் யூ கன்ஃபெஸ்ஸிங் இட் ஓவர் யுவர் லைஃப் ஆனா ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் என்னோட இருக்கிறார் உங்க வாயை திறந்து நீங்க அறுக்கை எடுக்கிறீங்களா we see how it says we possessed salvation நாங்க வேதம் சொல்லுகிறது ரட்சிப்பு வந்து நாங்க பெற்று கொண்டோம் என்று நாங்க பார்க்கிறோம் பை கன்ஃபெஸ்ஸிங் தட் ஜீசஸ் இஸ் தி லார்ட் அது இயேசு என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறார் நாங்க அறிக்கையிட அறிக்கையிட ரட்சிப்பினுடைய ஆலங்களை நாங்க பெற்று கொள்ளுகிறோம் at the end of the service i'm going to allow you to confess over your life இன்றைக்கு நாங்க இந்த ஆராதனை முடியும்போது வாயை திறந்து நாங்க அறிக்கையிட போகிறோம் so things has to be confessed over your life ஒவ்வொரு நாளும் எங்க வாயை திறந்து சில காரியங்களை நாங்க அறிக்கையிட வாயால சொல்லணும் confess i'm going to be blessed வாயை திறந்து சொல்லணும் இல்ல நான் ஆசீர்வாதம் பெறுவேன் நிச்சயமா confess i will get a job எனக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும்னு வாயை திறந்து கட்டளை எடுங்க confess with your mouth that my financial situation is going to change in jesus name என்னுடைய பணக்காரர் நிச்சயமா மாறு இயேசு நாமத்தில் வாயை திறந்து அறிக்கையிட confess my children will grow biblically வாயை திறந்து சொல்ல என் பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் ஆண்டவருக்குள்ள நல்லா இருக்கும் செழிப்பா இருக்கும் அறிக்கையிடணும் confess confess this church is going to the next level வாயை திறந்து நீங்க அறிக்கையிடும் சபைக்கு ஜோம் பண்ணும் போது இந்த சபை நல்லா இருக்கும் நல்ல வளரும் நல்ல செழிப்படையும் வாயை திறந்து அறிக்கையிடுங்க the bible says in 18 proverbs 18:21 life and death is in your tongues நீதி மலிகள் 18:21 இவ்வனமாக சொல்கிறது ஜீவனும் மரணமும் எங்களுடைய நாவில் காணப்படுகிறது what you confess is what you become நீங்க என்ன வாயால சொல்றீங்களோ அதுதான் உங்க வாழ்க்கையில நடக்கும் what you confess will become your mindset நீங்க என்ன வாயால பேசிக்கிறீங்களோ அதான் உங்க சிந்தையை ஆளுக செய்ய ஆரம்பி நல்லாயிருக்கும் <laughs> சில காரியங்களுக்குள்ள நீங்க கடந்து போகும் போதுதான் அந்த சிந்தை மாறுகிறது புதுப்பிக்கப்படுகிறது ஆண்டவருக்கு இந்த பூமியை படைக்கிறதுக்கு ஆறு நாள் எடுத்தது அவர் ஒரு நாள்ல செஞ்சிருக்கலாமே a few hours இல்ல 2 3 மணி நேரத்துல செஞ்சிருக்கலாம் he want to show us the process ஆனா ஆண்டவர் என்ன காண்பிக்கிறார்னா சில காரியங்களுக்கு ஒரு நடைமுறை இருக்கு ஒரு வழி இருக்குது சில அதை செய்யிறதுக்கு சில வழிகள் இருக்குது he want to show us the process of change அப்ப ஒரு ஒரு காரியங்கள் மாறுவதற்கு ஒரு ஒரு நாள் எடுத்தது ஒரு ஒரு நேரம் எடுத்தது ஆண்டவர் வந்து ஒன்றொன்று ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆண்டவர் வழி சரியான வழியில செஞ்சார் you see in genesis 1 he says the world was formless and empty நாங்க ஆதியாகமம் 1 1 ல பார்க்கறோம் பூமியானது வெறுமையும் அலங்கோலமாக காணப்பட்டது but you see in every single day he he celebrates his progress ana over naal aandavar edhaadhu on uruvaakitte adha paathu sandosha padugirar modhal naal padaithittu idu nalladhu endru kandrar rendavathu naal padaithittu adhu nalladhu endru kandrar avar po avar seigira kaariyathai avar pogura andha paadhai avar sandoshathodu kudi seidukondirundar something was great appo over naal edhaadhu or nanmaiye adha kurithu ninaitha aandavar sandosha pattu adha aashirvadam aathirvadithar you see each day god celebrates what was accomplished அப்போ ஒரு ஒரு நாளும் ஆண்டவர் என்னென்ன செய்தாரோ அதை பார்த்து அவர் ஆசிர்வதித்து சந்தோஷப்பட்டு அவர் மகிழ்ந்தாரு ஆண்டவர் ஆறாவது நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்து இது இது நல்லா இருக்கு அப்படி செய்யலாம் ஒரு ஒரு நாளும் நடந்த நல்லையான காரியத்துக்கு ஆண்டவர் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார் அப்ப அவர் செய்த ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஒவ்வொரு நாளையும் அவர் சந்தோஷமாக மகிழ்ந்து ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்தார் 
ஒருங்கோஷ <laughs> when we celebrate small small winnings in our lives that's what will change our mentality chinna chinna karyathil or aashirvadam or vetri kadaikkum bodhu adha neenga kondaati kondaadi aandrukku nandri sollum bodhu andha sindai maarugirathu today focus and celebrate on what god has done and what he has not done adanal innikku vandu karthar idhu idhu seiyala nenaicha andha kaariyathai neenga yosippadhai kaatrilum karthar enna enna seidhar endru nenaithu sandoshapatta adha kondaadum bodhu andha sindai maarugirathu see the devil is clever he will try to mess up you and confuse you in the process appa pisasu romba 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 gnanamaak sila kaaryangal eppadi seivaana ninga aandavar sila paadhigal illa kooti kondu podu idhu sari illa adhu sari illa ipdi nadandirchu ipdi nadandirchu nu dukkamaana kaaryangal kashtamaana kaan adha mattum dhaan pisasu ungalku kaanbikkum in the process you compare you with someone else ennikkume pisasu panugra or kaaryam ivangalude vaalkaiyil eppadi irukku ennoda vaalkaiyil yen ipdi irukku ivangalukku ipdi nadandirchu yen enakku ipdi nadandirchu nu kettadaaga ungalku kaatikonde irupaan do allow the devil to compare yourself with someone endrikku ye mathavangalodu or poti mathavangalodu vaalkai oppittu paathu avangude vaalkai seigra andha mari or kaariyam engude vaalkaiyila kaanapadakudadu your time belongs to you karthar ungalukku endru vaigal ungalukku dhaan sondham your your victory belongs to you ungalukku na aandar vachirukka jayamaana kaariyam ungalukku varum we see in philippians 1:6 what god started he is faithful to finish philippians 1 6 ivanamaga solugirathu karthar enna vatrai thodanginaro adhai avar seiya mudikka vallavaraga irukkar the devil may say that you have you have made a half way pisasu solirukla nee paathu valila nee thottu poiruva you are going to give up nee vandu ellathaiyume sodapiruva you are going to lose nee vandu thottu poiruva he is the liar avan solugirathu ellam poi as what god has started in your life karthar enna vatrai unga vaalkaiyila thodanginaro what race he has started in your life enna enna kaaryangal ellam thodaki vittra enna enna kaaryangal aarambithaaro he will be faithful to finish avar kadeshi pariyandam adai nadathi mudipar hallelujah hallelujah so yes bye priya as we heard last week pona varam kettadu pole unexpected idir paarada kaaryam so when our mindset is renewed we will expect miracles engude sindai pudipikapadum bodhu enna karyam nadakuna naanga aandavar mele edirpaarpode irupaandra edavadhu cheivar seidhu kondirukkaran or andha yosanai kulle irupom so we, 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 went, we went through the last four points kadesi naalu kurippugala naanga paathom now your mind is ready ipo unga sindai thayara iruka now you have to expect for a miracle na ipo vandu neenga aandavar or arpudam enakku cheivar neenga nenaikkanu Mind with expectation is a breathing ground for miracles. Or sindai endrai ka andavar mele viswasamaga andavar edo cheya porar cheya porar nenekum bode ad arpudathukku and valiyai thorandu kudukirathu. If your mind is full of expecting God's going to do that for me. God's going to do this for me. God's going to deliver my family. That's when you are creating an environment where where the miracle will take place. Enneke ungal sindai thorandu aandavar enak ipdi seivar idu seiya pograr adu seiya porar idile idile thodaporar appadina ungal sindai endrik ipdi aandavar mele oru 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 daagamaga oru edirpaarpodu irukumbodhu andrik appolu irukumbodhu arpudangal nadakka aarambikkum. You never ever speak failure of your life. Adanal ungal vaalkaiye paarthu endrikkume neenga vera thavarana kaariyangal keelana kaariyangal neenga vandu aandavar nenaikada thevelana kaariyangalai யோசிக்கவேண்டா never expect little from god ஆண்டவர்ட்ட இருந்து கெட்டதான காரியங்களை இல்ல அவிசுவாசமான காரியங்களை இல்ல எதிர்பார்க்காதீங்க expect something big from god ஆண்டவரிடத்துல இருந்து பெரிதான காரியங்களை எதிர்பாருங்கள் expect supernatural from god ஆண்டவர்ட்ட இருந்து அசாதாரண காரணங்களை நீ காரியங்களை கேளுங்கள் are you are you asking for a breakthrough in your spiritual life ask expect 
God to do that in your life. ஏதாவது உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் கிட்ட ஏதாவது கேக்குறீங்களா பெருசா கேளுங்க ஆண்டவர் செய்வாரனு நம்பி கேளுங்க. Are you are you expecting a financial breakthrough? Expect God to do it in your life. பண காரியத்துல ஒரு மாற்றம் வரணும்னு ஆண்டவர் கிட்ட கேக்குறீங்களா பெருசா கேளுங்க ஆண்டவர் ஆண்டவர் செய்வார். Are you expecting a new church building? Expect that God will do that miracle for us. சபைக்கு ஒரு புது பில்டிங் வேணும் ஒரு கட்டிடம் வேணும்னு கேக்குறீங்களா பெருசா கேளுங்க ஆண்டவர் கிட்ட செய்வாரனு expect God to do that for you. சொந்த வீடு வாங்கணும் ஆண்டவர் தருவார் நம்பறீங்களா பெருசா கேளுங்க ஆண்டவர் எனக்கு இப்படி செய்யுங்க ஐயோ எக்ஸ்பெக்டிங் a job a new job or progression or promotion expect big from god ஆண்டவர் ஒரு வேலை வேணுமா ஒரு ப்ரமோஷன் வேணுமா ஆண்டவர் சும்மா கேட்காதீங்க ஆண்டவர் பெருசாக ஒரு தாகத்தோடு கேளுங்க உங்களால செய்ய முடியும்னு so when you wake up every morning expect that day to be blessed அதனால ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க காலையில எழும்பும்போது அந்த நாள் உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமா இருக்குன்னு தயாரா இருங்க expect that day to be prosperous and fruitful அந்த நாள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக செழிப்பாக கனி தரக்கூடிய ஒரு நாளாக இருக்கும்னு நம்பி அந்த நாளை தொடங்க may this year be a year where your expectations are met நீங்க எதிர் பார்க்கிற காரியங்கள் இந்த வருஷத்துல நடக்க என்று நான் சொல்லுகிறேன் may your mindset change in a way where you will create an atmosphere for miracles ஆண்டவர் என்ன செய்ய போகிறாரோ அந்த அற்புதத்துக்கு உடைய சிந்தை தயாராகுமாயனால் ஆண்டவர் அதை செய்வார் we all have what 8 months left இன்னும் எத்தனை மாசம் இருக்கு இதுல ஒரு 8 மாசம் இருக்கு நினைக்கிறேன் still not late for god to turn around things in your life ஆண்டவர் சில காரியங்கள் எல்லாம் ஒரு ராத்திரியில ஆண்டவர் உங்களுக்கு மாற்றி கொடுக்க முடியும் there is nothing nothing is too big for god that he cannot do ஆண்டவருக்கு செய்ய முடியாதது என்ற ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் அப்படி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது see god is telling you today change your mindset இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்ற ஒரு காரியம் அந்த மைண்ட மாத்துங்க change the way you think என்னென்ன யோசிக்கிறீங்க எப்படி யோசிக்கிறீங்க அதெல்லாம் மாற்றுங்க allow god to do supernatural things in your life and our arputhangale asadharana karyangale seiyradhukku modala unga sindai maaranum so today i'm going to i'm going to allow you innikku na ungalku konja neram kudukka poru to to allow the holy spirit to just renew your mind innikku parishuthaavinar and sindaiye pudipikkum padike na innikku vandu aandarku neenga vittu kodunga today you're going to confess over your life unga vaalkaiye paatru neenga sila karyangale pesa poringa you're going to ask the lord lord I want to change my mindset. ஆண்டவரே என்னுடைய சிந்தையை நான் மாற்ற இன்னைக்கு நான் விரும்பறேன் சொல்லி கேளு. I don't want to live, live in a lukewarm environment. ஆண்டவரே ஒரு அன்னலமின்றி குளிரமின்றிதான ஒரு சூனலையில ஒரு வாழ்க்கைய நான் வாழ விரும்பலன்னு சொல்லுங்க. I'm coming out of this depression. இந்த சோர்வில இருந்து நான் வெளியில வரேன்னு சொல்லுங்க. I'm coming out of this sorrow and stress. எல்லா விதமான அந்த பாரம் அழுத்தத்துல இருந்து நான் நான் என்னையே விடுவித்து நான் வெளியில வரேன்னு சொல்லுங்க. Today we're going to pray and and ask the lord for every tormenting spirit that is disturbing your mind ungala alakalikiradana ungala disturb panukirana ungala amathukiradana ella vidamana asutha aavi indrakku unga vaalkai vittu velila pogum enna na katla edukku psalms 9 verse 9 says sangeetham 9 9 adhigara 9 adhigara 9 vasanam is a stronghold for the oppressed uh, uh, சிறுமை பட்டவர்களுக்கு கர்த்தர் அடைக்கலமானவர் என்று வேதம் போட்டு ஒரு நெருக்கப்பட்டவனுக்கு ஒரு கஷ்டப்படுறவனுக்கு ஒரு துக்கமான பேரத்துல அவர் அடைக்கலமாக இருக்கிறார் சிந்தையை போட்டு அலக்கழிக்கிற அந்த சிந்தையை டிஸ்டர்ப் பண்ற அசுத்த ஆவியினை கட்டப்படுத்தும் a lot of a lot of youngsters commit suicide they go into a lot of things because of the mind நிறைய வாலிபர்கள் நிறைய 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 இளம் இளம் பெண்கள் ஆண்கள் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க என்னென்னமோ செய்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய சிந்தை சரியில்லாதபடி கேட்கிறது யோர் மைண்ட் இஸ் இட் இஸ் எ இஸ் எ இஸ் எ பேட்டில் ஃபியூட் ஏன்னா அந்த சிந்தை ஒரு பொற்களமாக இருக்கிறது யூ ஃபை டே அண்ட் நைட் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது அந்த சிந்தையில் போட்டு அலக்கழித்து ஒரு யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது யூ ஃபைட் principalities edavadhu oru thuraitanam edavadhu oru vandha kaarathil vallamaigal edho oru porattam nadandhu kondirukkiradhu see as I, as i was i was i was doing a worship lord was telling me people who were who were disturbed in their sleeps are going to get delivered nerey per unga thookam kudiya nimmadiyana oru thookangala thoongum bodhum edavadhu oru kashtam edavadhu ana and thookam kudiya nimmadi adilirundhu karthar vidudhalai kudukka pogum suddenly you wake up and you start sweating you're going to get delivered it's because of your mindset thoongum bodhu thidirna thookam kalaigirathu apdiye ungalku apdiye samadhanam illada padi ki verkirathu enna namo kanavugal varukirathu idilirundhu karthar ungalai vidudhalai seivar the grace of god is in this house people of god devunudaiya kirpai indha veetin mel irukirathu the anointing of god is in this house devunudaiya abhishekam indha sabhain mel irukirathu there's an altar here people of god indha devunudaiya balipidamaga irukira indha munnukku the yokes will be broken indha edathila vandha anega kaaryangal uttai padugira oru nilai will be destroyed 
எல்லா விதமான எதிராக நிற்கிற காரியங்கள் எல்லாம் உடைந்து விழும் எல்லாரும் எலுமினேட் போ